Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Roy Perdana Kali ini saya akan mengunboxing salah satu smartphone dari Asus Yaitu Asus Zenfone 3 seri ZE552KL Dan beginilah Alamata Untuk bagaimana kita lihat dalamannya ya langsung saja kita buka Untuk sekedar info, saya membelinya ini lewat salah satu toko online yaitu Lazada. Nah, coba kita lihat dari fitur boxnya ya. Sini ada sedikit lecet tadi pas pembukaan dari paketan saya agak memaksa. Nah, kira-kira seperti inilah impresi pertamanya. Oh ya, untuk sekedar info, di sini terlihat jelas. Di produk Script Jakarta ya setahu saya yang situsnya resminya itu data script tam sama Sinex Metro Data itu salah satu garansi resminya nah, seri ini adalah seri lima setengah inci dengan RAM 4 GB dan memori internalnya sebesar 64 GB jelas sudah support 4 GLTE Androidnya kalau nggak salah ini marshmallow ya bagaimana kita lihat pendapakannya aja langsung wow. rasa enteng sekali ya ini mas namanya tapi enteng sekali di sini tegangannya biasa lah di paling atas ada ini langsung ada hand smartphone dan terlihat elegan sekali bisa dilihat hmm, view waktu megangnya juga nyaman banget di sini layarnya depan belakang itu kaca dan Ya, sudah dua setengah di melengkung dan setahu saya ini sudah Corning Gorilla Glass 3 ya walaupun agak sedikit telat karena para merek-merek lainnya sudah memakai Corning Gorilla Glass 4 dia masih memakai Corning Gorilla Glass 3 Asus enteng banget sumpah nyaman pegangannya juga nyaman ya, setelah ini kita taruh dulu lalu di dalamnya ada apa lagi ya ada adaptornya kita lihat berapa ampere dua sekitar dua ampere jelas nih ya ya pokoknya di sini tertulis dua ampere lah sama ya USB nya Dia sudah USB port tipe C, jadi bisa masangnya bisa bolak-balik. Gini bisa, gini juga bisa. Hmm, agak keras ya, ini baru. <laughs> Lalu apa lagi di dalam? Tidak ada. Oh mungkin di sini. Hmm, ya biasalah ada nomor emailnya mungkin ya kitab-kitab biasa lah hmm. biasa. oke simple sama ada slot sim ejector sebentar ya sim ejectornya kecil banget ya kurang panjang apa gimana ya bukanya di oh daerah sini sini buka ya, kalau dia ya hybrid sih jadi bisa dual kartu sim atau ya satu kartu sim plus satu micro sd karena harus ngobain satu 
memiliki berhubung memori internalnya 64 ya mungkin saya akan pakai dua sim tidak memerlukan kartu tambahan ya untuk desainnya menurut saya ini wow benar-benar mewah ya dengan penempatan tombol-tombolnya tidak seperti seri-seri Asus handphone yang sebelum-sebelumnya yang tombol volumenya jadi sini ya di belakang tapi di belakang sudah diganti dengan fingerprint kameranya ini 16 megapiksel depannya 8 megapiksel ya, coba kita booting awal aja biasa sih booting awal itu ya agak lama cuman ya kalau misalnya lama nanti saya percepat saja masih booting awal Oh iya, setelah saya ini tidak ada LED backlightnya, jadi ya kalau dalam keadaan gelap ya intinya nanti akan terbiasa sendiri. Hello guys, ya setelah kita sit, nah ini adalah salah satu tampilan awalnya. Ya, saya juga sudah ngatur uh, mode ini fingerprintnya dan ini sangat cepat satu dua tiga. Tuh, cepat sekali kita coba lagi ya mati satu dua tiga oh, sebentar satu dua tiga tuh kita nyala eh lagi lagi satu dua tiga eh, respon responnya sangat cepat ya nah, setelah kita pertama melihat tampilan awalnya seperti ini nah, nih kita lihat versi Androidnya dulu bentar nuh no, jadi tampilan game UI seperti ini kita lihat about nih versi Androidnya nah dia sudah marshmallow lalu prosesornya ini sudah didukung prosesor Snapdragon 625 yang terkenal hemat daya baterainya jadi ya walaupun 3000 mAh tapi mungkin bisa sekelas 3500 an mahal gitu. Tapi sayang ini belum support fast charging tapi di sini ya udah 2 ampere ya kalau nggak salah quick charging gitu. Jadi ya 2 jam kurang lah untuk dari 0 sampai 100. Yang saya dengar-dengar nanti saya akan coba pas di view-nya aja kali ya. Ini kan hanya sekedar unboxing. Lalu kita lihat penyimpanannya. memori tuh memorinya dia yang terpakai sudah 1,4 GB dan tersisanya 2,1 GB emang sih terlihat agak boros karena di Zenfone 3 ini bloatware nya tuh banyak banget tapi nanti kita akan coba disabelkan aja biar lebih memangkas tapi sisa 2,1 GB juga udah ya kita bisa lah naruh apa-apa aja Apakah multitaskingnya akan tetap lancar? Tapi kita coba di reviewnya aja lain kali ya di video berikutnya. Lalu, hmm, apa lagi ya? Oh ya, untuk harganya sendiri ini itu saya beli di salah satu toko online. Saya dapat sekitar 4,5 juta. Kalau anda nyari di toko-toko datang langsung gitu seperti ke mall apa di bulan Desember akhir Desember ini harga masih sekitar 4,8 sampai 4,9 kita. Tapi kalau pas awal launching itu kalau nggak salah sekitar 5,1. Saya beli dapat 4,5 juta. tampilannya seperti inilah kurang lebih dan UI dan desainnya sendiri yang menurut saya wah, ini ya wah mantep lah depan belakang sudah kacau ya biasanya kalau kaca itu licin tapi kita coba ya tuh nggak begitu kok nggak begitu licin depan belakang tuh enggak kok cuman ya gitu kalau kaca biasanya hitam gini meninggalkan beberapa sisa-sisa sidik jari jadi ya kita harus rajin-rajin 
membersihkannya jika tidak terlalu nyeplak gitu sidik jarinya untuk penempatan tombola juga nih tombol on yang sudah di sini udah enak lah udah normal nggak seperti seri-seri sebelumnya ini tombol ininya volumenya lalu di sini kamera di sini ada juga ada LED notifikasi di sini ada sistem proximity ya inilah kapasitas yang tanpa baik lagi itu di sini ada hmm, kelihatan lagi kok agak nah tuh. tuh untuk ngecasnya port USB nya di sini speakernya dan di sebelah kiri nih sim ejector menurut saya ya kesimpulan saya ya ini HP ya mewah bagus berkesan tapi ya gimana nanti performanya mobil taxingnya ya mungkin akan saya bahas di video reviewnya kali ya sekian hmm, saja untuk video unboxing kali ini ya jika anda suka like jika tidak suka dislike ya tapi jangan lupa juga subscribe jika anda tidak mau ketinggalan di video terbaru dari saya dan jangan lupa juga tulis kolom komentar di bawah video ini ya itu aja sekian dan bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh